Good evening and welcome to PM Evidya channel. I am with you, Dharminder Singh, and we wish you very, very happy New Year's, all the viewers of NCERT. Uh, as you all know, uh, it's a five o'clock now, more than five, I would say, and this time belongs to a Sahyog session. And today, what we are going to discuss, we are going to discuss a very important topic that is effective communication in resolving conflicts. To talk about more, we have got a couple of experts with us, so let me introduce uh, one by one. First, we have got Dr. Sarjubala Devi, Associate Professor, N E R I E. I welcome you, ma'am. Can you hear me? Yeah. All right. Thank On the you other end, for having me there. Right. Thank you so much. On the other end, we have got uh, Ms. Punita B. Deoride, practicing counselor, University of Science and Technology, Shillong, Meghalaya. I welcome you, ma'am. Hello. Right. So, without making Thank any more delay, let's start. How does this effective communication take place? Uh, what is the role in uh, conflicts management? And uh, first of all, the question is: We all need to understand what is effective communication and why it is important. Dr. Uh, uh, Sarju Baladevi, if we can understand this from you quickly. Yeah. First, in order to understand effective communication, we need to go to the process of communication. Communication is a very dynamic and interactive process where even though we are saying that we are going to message on that message what we are going to do is the sender or the source is going to send the message and the message may be verbal or non-verbal and receiver will understand it and in fact what is important here is this is though this is a dynamic process and i say that this is an interactive process what happened is there are certain shared assumptions that the speaker thinks that the listener wants to hear it and the listener also says that there are certain background information which has to be shared between the speaker and listener that is what about the normal communication as such and coming to the effective communication is there is a message involved in the communication what is required is what in, to be effective uh, to be uh, uh, to be uh, for a communication to be effective what is important is the sender has to his to be able to convey the message to the other person the receiver clearly and unambiguous from the sender the message has to be clear and also on the receiving and whatever medium whatever channel they are using the the receiver has to receive information from the sender uh, with li as little as distortion as possible that means whatever the speaker wanted the receiver has to receive it that is what we understand by effective right ma'am can you hear me are we still there I think उनके साथ थोड़ा सा जो हमारा संपर्क था वो टूट गया है फिर से हम ट्राई करेंगे उनको वापस अपने साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर फिलहाल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जाना चाहिए इससे संबंधित दो एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सरजू वाला देवी और दूसरी तरफ हैं पुनीता बी देवरी सो लेट्स मूव टू अनादर एक्सपर्ट एंड ट्राई टू नो वाट आर दी कॉमन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन एनकाउंटर्ड बाई दी यू नो adolescents and uh, what are the consequences how it does uh, you know uh, unresolved conflicts how it does take place so i would like to go to uh, ms punita if you can hear me yes yes i can hear you uh, thank you for giving me this opportunity to speak on this topic though uh, first of all i want to wish you everyone a very happy and bright new year yeah uh, and uh, yes uh, as sarjubala ma'am told about the uh, effectiveness of communication and uh, and it is why it is very important that uh, whatever we communicate it should be very clear and uh, you know very clear and concise mode it should receive to the you know the sender and to the sender to the receiver okay lekin is ye jo hum topic discuss kar rahe hain aaj ye ek bahut important isliye hai because we are talking about our adolescent तो जब हम एडोलेसेंट के बारे में बात करते हैं तो हम आ, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एडोलेसेंस एक ऐसा फेज है जो हम सभी के लाइफ में आया है और आया है इसलिए हम समझ भी सकते हैं हेलो Yeah, I have shared this. Hello. Right. 
Uh, simply, if PowerPoint is not working, then you can simply answer that question because we are running short okay. of time. Okay. So, okay. Uh, yes. Yes. Yeah. Yes. Yes. Uh, so the thing is like you know, जब हम conflict की बात करते हैं तो conflict is uh, the disagreement. अगर हम इसको बहुत सहज और बहुत clearly अगर हम सहज तरीके से समझना चाहें तो conflict. So adolescence ही जैसे कि जैसे कि मैंने बताया कि adolescence ही कैसा phase है जिसमें हम childhood से adolescent adulthood की तरफ you know change लेके आते हैं या फिर ये transition period है हम इसको अगर बोले तो इस ट्रांजिशन पीरियड में जो बच्चा है वो जो टीनेजर जिसको हम बोलते हैं वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है उसकी फिजिकल चेंजेस हो इमोशनल चेंजेस हो या फिर उसकी सोशल चेंजेस हो तो इन सभी चेंजों से जब वो गुजरता है तो उसके दौरान वो काफी ऐसी सिचुएशन में पड़ता है जब उसको उस चेंजेस के चेंजेस के साथ एडजस्ट करना पड़ता है और वो एडजस्ट करने के दौरान एडजस्ट करने के दौरान उसको नए स्किल्स भी सीखने पड़ते हैं right. और जब वो नए स्किल्स सीखते हैं तो नए स्किल्स सीखने के दौरान ही ऐसा होता है कि वो कहीं बार ऐसे अपने ही मत यू नो मतभेद या फिर uh, अपने ही कॉन्फ्लिक्ट में वो uh, फंस जाता है कहीं ना कहीं तो अब हम कॉन्फ्लिक्ट से इन एडोलेसेंस की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को समझने की अगर कोशिश करें तो एडोलेसेंस एक तरफ अगर हम देखें तो वो एक घर पर वो एक उसकी अपनी एक अलग लाइफ होती है और स्कूल में वो जब जाता है तो उसकी एक अलग लाइफ होती है right. तो स्कूल में उसको हाँ स्कूल में उसको जो अपने दोस्तों के साथ जब वो मिलता है या फिर उनके साथ जब वो पढ़ाई करता है या फिर वो आ, अपने टीचर्स के साथ जब उसका रोजाना मिलना होता है टीचर्स के साथ जब वो पढ़ाई करता है सीखता है कुछ तो उस दौरान भी उसको कई चीज़ों कई चीज़ों के बारे में सीखना पड़ता है उसके ना चाहने पर भी उसको अपनाना पड़ता है तो इस दौरान डेफिनेटली बहुत सारी तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें उसकी जो आइडियाज़ हैं उसके वैल्यूज हैं उसकी ओपिनियंस उसके इंटरेस्ट उसका वो नहीं मेल खाता है और तभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे उनको कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है सेम बच्चा जब वो घर पे रहता है तो घर पे वो जब वो उस एज में पहुँचता है जहाँ पे वो अपने खुद डिसीजन को लेने की कोशिश करता है जहाँ पे वो अपने चॉइसेस को बहुत अच्छी तरह रखने की कोशिश करता है कि नहीं अब ये मेरे चॉइसेस हैं मैं इसको करना चाहता हूँ ये मेरा इंटरेस्ट है वो बदलाव को अपनाने की अपनाता है और ये बहुत नॉर्मल है वो बदलाव को अपनाता है लेकिन उस अपनाने के दौरान जब उसको ऐसा लगता है कि इसमें मेरा कोई यू नो इसमें मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है मुझे कोई समझ नहीं रहा है मैं बच्चा हूँ या फिर मैं बड़ा हूँ तो इस दौरान ये जो कन्फ्यूजन होता है तो उस उसको अपनी आइडेंटिटी अपनी इंडिपेंडेंस अपनी सेक्सुअलिटी इन सब को खोजने के दौरान मन मुटाव होता है और उसी से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइज होती हैं इसके बहुत सारे कारण हैं उसके कारण फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है बच्चे की अपनी स्थिति हो सकती है मानसिक स्थिति हो सकती है उसका परिवेश हो सकता है तो हम अगर उसको उस उन चीज़ों को अगर थोड़ी देर के लिए साइड में कर दे तो हम देखेंगे कि ये डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो आती हैं इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को अगर समय के साथ हम रिजॉल्व नहीं करेंगे नहीं सुलझा पाएंगे बच्चों की इसमें मदद नहीं कर पाएंगे तो ये किस तरह किस तरह बच्चों के आने वाले समय में जब वो बड़ा होगा वेन ही विल टर्न इन टू एडल्ट तो उस उसमें कैसे ये इफेक्ट दे सके इफेक्ट करेगा उसके तो उसमें हम देखेंगे कि बच्चा जब इन कॉन्फ्लिक्स को रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो बच्चा यू नो किसी अपने यू नो सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जाता है वो रिस्की बिहेवियर्स को अपनाने अपनाता है यू नो एंटी सोशल बिहेवियर की को अपनाता है तो इस तरह से बच्चा अपने डिसीजंस को लाइफ में अच्छी तरह नहीं ले पाता है नहीं ले पाने के दौरान वो जो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहता है वो अच्छी तरह नहीं कर पाता है yes. और समझने की कोशिश करते हैं कि जो कहा गया है वास्तव में उसका कितना सच ये है आ, कहा जाता है कि कहा गया है इनफैक्ट कि कम्युनिकेशन हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ठीक है यहाँ तक बात समझ में आती है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पुअर कम्युनिकेशन ऑलवेज रिजल्ट इन मिस अंडरस्टैंडिंग एंड इवेंचुअली कॉन्फ्लिक्ट कितना सच है इसमें ये एक मैं अगर आपको बोलूँगी तो शायद प्रसिद्ध शायद ये सच है Hmm. Uh, अगर आप uh, की कम्युनिकेशन जो कि हम uh, संवाद बोलेंगे uh, अगर हम बातचीत करने के तरीके में अगर हमारी तरी हमारा तरीका सरल सहज हो hmm. हम हम जो शब्द इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने बातों में जिस आव भाव से हम उसको प्रेजेंट uh, uh, करते हैं या फिर आप दूसरे के जो हमारे सामने बैठे हैं उनके hmm. सामने रखते हैं तो उससे जो हमारी बातचीत होती है हमारा संवाद काफी सहज हो जाता है right. तो 
इससे क्या होता है अगर आप अपनी आप अपनी बातों को क्लियरली जैसे कि मैम सजू वाला मैम ने बताया कि सुनने वाले के जो हमारा रिसीवर है उसके सामने अगर आप बहुत क्लियरली रखते हैं बहुत समझदारी से और बहुत सहज तरीके से रखते हैं तो डेफिनेटली रिसीवर है जो हमारी दूसरे साइड हमारी बात को सुन रहा है तो उसके हमें समझाने में और उनको उनसे संवाद बनाने में बहुत बहुत सहायक होता है और इसलिए मैं समझती हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए और हैंडल करने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर एक बात कही गई थी कि पुअर जो कम्युनिकेशन है वो मिसअंडरस्टैंडिंग से जाकर बदल जाता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि जब आप किसी भी आप जब भी आप अगर हम बोलेंगे कि बातचीत के दौरान अगर अनबन होती है मतभेद होता है तो उसके साथ जो हमारी जो इमोशंस जो जुड़ी होती है वो एक होती है स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशन हो गया हमें अगर हमारी बातों में मतभेद है तो डेफिनेटली ये बहुत नॉर्मल है कि हमें कभी गुस्सा आ सकता है इरिटेशन हो सकती है फ्रस्ट्रेशन होती है ये काफी स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो बहुत नॉर्मल है और हम इसको हाइड नहीं कर पाते हैं लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये इमोशंस को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं इस इमोशंस को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं और ये अग्रेशन का रूप लेती है ये वायलेंट हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और ये दोनों पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपने एक बारीकी जो थी उसके अंदर सटलिटीज जो थी उसको कहीं ना कहीं इंगित करने की कोशिश करिए मैं दोबारा से मैं आपकी तरफ आऊँगा डॉक्टर सरजू वाला आप सुन सकते हैं मुझे आप क्या प्लान पर हैं डॉक्टर सरजू वाला कैन यू हेयर मी राइट सो हम सभी ये इस बात को जानना चाहते हैं वी ऑल वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू की जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम जो बात कर रहे हैं कि हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल हेल्प इन रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट situation the kind of the conflicting situation yes conflict is always has to be there there should be conflicts there are internal conflicts there are interpersonal conflicts and there are various types of conflicts involved also now here in order to uh, as i have told in the uh, previous done mm-hmm. since if we want to be effective we need to understand the other person also there are three methods three ways of how we can involve we can involve ourselves in resolving the kind of conflict situation first what we will be doing as we say that communication is about meaning making is about sharing the meaning developing an understanding between the speaker and the listener so what we can do is first adopt analytical problem solving approach this has to be approached by both the both the party it is not one party's job it has to be started with both the party they should be looking into the cause of the conflict why are where, where, where are the differences how we two are conflicting what are our different interests but different interests here it is because of the personality type because of the developmental type because of the social context what is required it is not all the time that mr a is right and b is wrong and it is not always that b is not b b may be right as well as a may be right as per the situation where they are so in order to resolve a conflict in analytical problem solving method what is required is what a and b should be coming in terms of talk in terms of talk and they should find the cause why this is conflicting what is my interest area what i mean to say it and what is your understanding the person the person who initiate the conflict uh, initiate a talk and start saying that this is my may put his viewpoint very clearly and in a concise manner in taking into consideration of the goal which they want to achieve then they may formulate the person who starts may formulate the objective how to approach and why i'm approaching in what manner in what language in which tone i have to approach that has to be analyzed that has to be synthesized and they can go with then another interest based approach is where the release first thing is relationship are very important make sure that you know in order to resolve a conflict there should not be a relational breakage 
So separate people from, and second point which is required is separate problem from the people. Sometimes we associate problems with the people. So if I don't like the people, the kind of viewpoint he or she is putting is not favorable to me. It's not like that. In resolving conflict, what is required is we need to separate the problem from the people. Since we have separated the people from the problem, our emotions and our feelings will be diverted, then we can go deep into the road. Then listen attentively, what is very important, God has given us two ears and only one mouth to speak, but we just keep on speaking and we don't listen. We have to listen the other party very attentively, trying to understand, keeping myself in his foot and uh, his shoes and we will start attentively listening. We should not be listening only to answer, but we should be listening to understand the person then what is important, what is a thumb rule right now, right here is listen first, talk second. Dr. Sajiwala, that met, uh, so we have understood that, you know, nicely. Now moves further and we all would like to know uh, the role of parents and also the role of teachers, how they can effectively, you know, uh, enhance uh, this uh, conflict towards the adolescents. So, this path is very important to understand that the role of the role should be in which way. And we need to keep the parents, the teachers, and then we try to keep the communication to the communication. And there will be a difficulty in which way the communication is affected in which way the effectively conflicts are affected in which way. What should we do? Prinita Ji, if we can understand you. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन स्पेशली हम एडोलसेंस की बात यहाँ पे कर रहे हैं और मैम ने बहुत अच्छी तरह पूरे जो हमारी कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने जो आपकी सामने जो बैठा है उस जो आप, आप क्या कहना चाहते हैं और आपके सामने जो बैठा है जो वो आपको क्या कहना चाहता है उसके थ्रो हम जानते हैं जी लेकिन यहाँ पे जब एडोलेसेंस की बात आ रही है जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया और इसके बारे में बात की कि एडोलेसेंस के जो कॉन्फ्लिक्स हैं वो हम आम लोगों के कॉन्फ्लिक्स से थोड़े अलग हैं क्यों क्योंकि यही रीजन है कि वो साइकोलॉजिकली फिजिकली मेन यू नो इमोशनली एंड सोशली वो अब पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं वो डेवलपिंग स्टेज में है अभी तो उस दौरान ये इनको समस्याएं या फिर उनको ये जो है एडजस्ट करना पड़ता है अडाप्ट करना पड़ता है इस दौरान अब मैं ये बोलूं बोलना चाहूंगी कि जो अगर बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ पेरेंट ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को सही तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो नॉर्मल है लाइफ में एक सोशल लर्निंग है जिसके थ्रू वो एडजस्ट करना सिखा सीखता है आगे की अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग लेना सीखता है अपनी लाइफ को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना या बनाना सीखता है तो ये बहुत जरूरी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं करके कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को कैसे वो पॉजिटिवली उसको बैन हैंडल करे और उसको मैनेज करे ये बहुत जरूरी है उसको सीखना तो एज अ पहले मैं बोलूंगी एज अ पेरेंट हम पेरेंट और टीचर दोनों का एक जो रोल होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को असर्टिव टेंस टें या एडोलसन बनाए उनको असर्टिव बने उनको पॉजिटिव जो है एक गढ़ दें कि हर चीज में जो भी उनका जो सिचुएशन है उसमें उसको कैसे वो पॉजिटिवली देखे कैसे उसको पॉजिटिवली सोल्यूशन की तरफ वो रुक करे और उसकी समस्या का समाधान ढूंढे तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि उनको तीन असर्टिव स्किल्स जो है कम्युनिकेशन की वो उनमें हम उनको ट्रेन करें एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट दोनों के लिए मैं ये बोल रही हूँ तो पहले अगर हम बोले कि थ्री सी अगर हम उसको बोले कि पहले बहुत जरूरी है कि कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड करना तो कॉन्फिडेंस एडोलसेंस में जो कि एडोलसेंस बहुत इम्पल्सिव होता है उसमें एनर्जी होती है वो बहुत आवेगिक होते हैं वो बस कर जाना चाहते हैं तो इस दौरान उनकी एनर्जी इतनी भरी होती है कि वो यू नो वो दे वांट टू यू नो एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन देयर लाइफ इस दौरान हमें यह समय तो हम समझ सकते कि उनके में कॉन्फिडेंस बहुत है लेकिन उस कॉन्फिडेंस को कैसे चैनलाइज करना है उनको इस कॉन्फ्लिक सिचुएशन में उनको ये समझाना है उनको हम हम हमें ट्रेन करना है कि वो अपने ऊपर अपनी अबिलिटीज़ के ऊपर डिसीजन को लेने की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जो अबिलिटीज है उसको उसको समझें और उसको समझ करके उसको समझ करके वो उस सिचुएशन को हैंडल करें सेकेंडली होगा कि क्लियर वो जो भी अपनी बात इस कॉन्फ्लिक सिचुएशन के दौरान अगर वो किसी दोस्त के साथ उसकी अनबन हो रही है तो फिर उस दौरान वो अब बातों को बहुत क्लियर और सहज तरीके से रखे और वो उसमें इतना धैर्य हो पेशेंस हो कि वो दूसरे की बात को भी एक्टिवली सुने 
ये बहुत जरूरी है तो आप अपना पक्ष रखें बहुत शांत सुलझे तरीके से रखें बहुत स्पष्ट तरीके से रखें और तीसरा मैं बोलूंगी कंट्रोल कंट्रोल अपनी इमोशंस को मैनेज करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि उनके जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं इस समय और उनमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इमोशंस को समझने की सो इस दौरान वो हमें उनको ट्रेन करना है कि वो कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करें सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डैट कि वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल तरीके से मैनेज करें सो और उस कंट्रोल तरीके में मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो शांत रहें और शांत रहे और वो समझे कि मेरा जो इमोशन है वो किस तरह का इमोशन है वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन तो अपनी उस इमोशंस को कंट्रोल करना उन्हें बहुत ज़रूरी है और टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए मैं यही बोलूँगी और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बोथ एज अ टीचर इन स्कूल एंड एज अ पेरेंट इन होम उनके हर सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में उनके साथ यू हैव टू यू नो यू बी प्रेजेंट विद डेम and you have to feel them you have to make them realize you make to feel make them feel that yes you are with them in their heart this difficult and hard timing in their conflicts and in the resolving of their conflicts thank you राइट right, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने दो चीज़ों को रखा हालांकि बहुत बहर है उसमें इख्तियार करना नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहता है खासतौर से किशोरों की जो हम बात करें एडोलेसेंट्स यस इमोशन भी कहीं कहीं हाई होते हैं और जो इमोशन से वो कहीं ना कहीं उनकी ही दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं जैसा वो सोचते हैं उनको लगता है कि वही ठीक है और इसमें अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वेशन हुआ इंटरफेरेंस हुआ तो अब वो उनके मुताबिक है या नहीं अमूमन नहीं रहता है आप सभी समझते कि पेरेंट्स हर हालत में अपने बच्चों की ज़िद में साथ तो खैर कहीं नहीं देते यहाँ पर जिद शब्द का मैंने प्रयोग किया है तो जो इमोशंस हैं जो बहुत एनर्जी से फुल हैं वो कहीं ना जाकर जिद में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पर दोनों जगह से बैलेंस करने की ज़रूरत है और किस तरीके से किया जा सकता है ये हमारे एक्सपर्ट ने आपको अभी अभी बताया समय हमारे पास इतना ही था बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही एक्सपर्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सरजू वाला देवी एंड पुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का धन्यवाद थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी जितने भी लोग हमें देख रहे थे आ, सुन रहे थे घर पर ही रहें सुरक्षित रहें नए साल है नई उम्मीदों का साल है और नए नए रेजुलेशंस बनाए आगे बढ़ें और सबसे बेहतरीन बात तो ये है पिछले साल से जो हमने सीखा सुरक्षित रहें स्वस्थ रहें कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ तब तक अपना खास ख्याल रखें मुझे इजाज़त नमस्कार